Xin chào mừng các bạn đã đến với bài học ngày hôm nay Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu làm thế nào để chúng ta có thể đến với được cái trình soạn thảo VBA Và để đến với cái trình soạn thảo VBA hoặc cái nút Record Macro thì chúng ta sẽ làm từng bước như sau Các bạn sẽ theo dõi mình làm và cũng làm ở trên Excel của các bạn Đầu tiên là chúng ta sẽ phải vào thẻ File Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào nút Options Sau khi bấm vào nút Options như vậy thì cái cửa sổ Excel Options được hiện ra và ở trong cửa sổ này chúng ta chú ý cái khu vực phía bên tay trái chúng ta sẽ chọn Customize Ribbon và sau khi chọn Customize Ribbon như vậy thì chúng ta nhìn sang phía bên tay phải ở trong cái Customize Ribbon ở đây thì chúng ta sẽ chọn Main Tabs ở trong cái danh sách số xuống này và sau đó thì ở trong cái phần Main Tabs ở đây thì chúng ta sẽ phải đánh dấu tích vào cái ô có ghi là Developer Bấm dấu tích vào đây và bấm OK Và sau khi bấm OK như vậy thì các bạn có thể nhận thấy là ở trên thanh công cụ của Excel đã hiện thêm một cái thẻ nữa gọi là thẻ Developer Và ở trong thẻ này thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái vùng Code ở đây gồm có nút đầu tiên là nút Visual Basic Nếu các bạn bấm nút Visual Basic thì chúng ta sẽ nhận được cái trình soạn thảo VBA của chúng ta trông như thế này Nếu chúng ta bấm vào nút Macros thì Excel sẽ liệt kê những Macros ở trong các cái workbook hiện thời của chúng ta Nếu chúng ta chọn vào This Workbook ở trong cái lựa chọn này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được toàn bộ những cái Macro có được lưu ở trong cái tài liệu Excel này Nếu chúng ta bấm nút Record Macro ở đây cái nút này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm ở trong những cái video tiếp theo. Và bây giờ thì mình nghĩ là đã đến lúc các bạn trở lại với máy tính và sẽ bật thẻ Developer lên. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.